హాయ్ వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ ఆర్టిజం ఏకాగ్రత లోపం ఈ రెండింటికి అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి ఆర్టిజం ఏకాగ్రత లోపం ఉన్న పిల్లలు బిహేవియర్ ఏ రకంగా ఉంటుంది దీనికి హోమియో నుండి ఎటువంటి చికిత్స విధానం అందుబాటులో ఉందని విషయం తెలియజేసేందుకు మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు ఏఎం రెడ్డి ఆర్టిజం సెంటర్ నుంచి డాక్టర్ ఏఎం రెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆర్టిజం అంటే కంప్లీట్ గా వాళ్ళు కాన్షియస్ లో ఉండరు అని చెప్తున్నారు ఏకాగ్రత లోపం అంటే ఉంటారు బట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది కొంచెం తక్కువ సివియర్ కండిషన్ లో ఏకాగ్రత లోపం అని మనం ఆర్టిజం అంటాం వెరీ మైల్డర్ మైల్డర్ ఫార్మేషన్ లో ఉన్నట్టు పిల్లల్లో కూడా ఇప్పుడు జనరల్ కొంతమందికి ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ అది ఉండదు చెప్పేది సరిగ్గా వినరు మళ్ళీ చెప్పడానికి కూడా వాళ్ళకి రాదు కదా సో దాన్ని అప్పుడు ఏకాగ్రత లోపం అని ఖచ్చితంగా చెప్పాలి అంటే వీడికి అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పి జనరల్ వదిలేస్తూ ఉంటారు కదా ఎవరైతే కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారో వాళ్ళ మార్క్స్ కూడా బాగా వస్తాయి ఎవరైతే కాన్సన్ట్రేషన్ చేయరో వాళ్ళ మార్క్స్ కూడా తక్కువగా ఉంటాయి జనరల్ గా అంటే కనుక ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి జనరేషన్ ఎట్లుంది అంటే కనుక చిన్నపిల్లలలో కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్ బాగా తక్కువ ఉన్నాయి అంటే కనుక మేము ఇప్పుడు యాక్చువల్గా అటెన్షన్ స్కిల్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి క్లినిక్లోనే చూస్తున్నాం అసలు ఈ బాబుకి ఏ విధంగా అటెన్షన్ స్కిల్ టెస్ట్ ఉంది లేదా ఆర్టిజం స్కిల్ టెస్ట్ అసలు ఆర్టిజంలో ఏ విధంగా ఉన్నాయి ఏ లెవెల్లో ఉన్నాడు మైల్డ్ ఉన్నాడా మోడరేట్ ఉన్నాడా సివియర్ ఉన్నాడా ఇటువంటి కండిషన్ని ఫ్రీగా అంటే కనుక దాదాపుగా పేషెంట్లకి మనం ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ముందు వాళ్ళకి తెలియాలా సో పేరెంట్స్ కనుక ఈ విషయం తెలి తెలపగలిగితే ట్రీట్మెంట్ వేరే విషయం అట్లీస్ట్ వాళ్ళు కాన్షియస్కి వస్తారు చాలామంది పిల్లలు వెన్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ వరకు కూడా అంటే కనుక బాబు నార్మల్గా ఉన్నాడు ఉన్న కేసు వచ్చారు సో త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ దాకా కూడా బాబుకి యాక్చువల్గా ఆర్టిజం మోడరేట్ ఆర్టిజం ఉంది త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు కూడా వాడు గుర్తుపడకుండా నెగ్లిజెన్స్తో ఉన్నారు ఈ ఇప్పుడు వచ్చి సార్ మా బాబుకి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంటుంది చూడమన్నారు చూస్తే కనుక మోడరేట్ ఆర్టిజం ఉంది సో ఇటువంటి కండిషన్లో ముందు నుంచి బయటపడాలి కాబట్టి సో సొసైటీలో ఇప్పుడు ఇటువంటి కేసెస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే కనుక తల్లిదండ్రుల యొక్క హెల్త్ సరిగా లేకపోవడం వలన కానివ్వండి లేక పిల్ల వాళ్ళ హెల్త్ డిస్టర్బెన్స్ వలన కానివ్వండి ఆర్ వ్యాక్సినేషన్ ఎక్సెసివ్ వ్యాక్సినేషన్ వలన కానివ్వండి ఇటువంటి కండిషన్ ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వరకు బాగా రెస్పాండ్ అయ్యి అసలు అమ్మ నాన్న అనేటువంటి పదాలు పలికి సో వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ తర్వాత మా బాబు అసలు మాట్లాడడం తగ్గిపోయింది అంటే కనుక సమ్ డిస్టర్బెన్స్ హ్యాపీ అయింది ఆఫ్టర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ సో ఆ డిస్టర్బెన్స్ మనకి ఇంకా గుర్తుపడగలిగితే మేబీ సివియర్ హెల్త్ ఇష్యూస్ ఆర్ ఓవర్ మెడికేషన్ ఆర్ ఈ మన ప్రెగ్నెన్సీలో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉండి అంటే కానీ డిలే జరగడం వల్ల కానీ కొన్ని విషయాలు కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో ఆ రూట్ కాజ్ వ్యాక్సినేషన్ సారీ వ్యాక్సినేషన్ సో ఆ రూట్ కాజ్ని ఇంకా మనం కనుక్కోగలిగితే ఈజీగా హోమియోపతిలో చాలా మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఒక మెడిసిన్ కాదు ఇటువంటి కండిషన్స్కి దాదాపుగా ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి ఏ మెడిసిన్ ఈ బాబుకు సూట్ అవుతుంది అనే దాన్ని దాన్ని బట్టి డాక్టర్ బట్టి డిపెండ్ అవుతుంది సో అక్కడ డాక్టర్ కనుక కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఇచ్చాడనుకోండి సో ఆ కండిషన్ ఇంప్